மூளைக்கு தகவல்கள் ஐம்புலன்கள் வழியாக உள்ள போகுது இந்த ஃபுல் உடல் வழியாக வந்து வெளியில் வருது நம்மளோட நம்ம உடலில் இருக்கிற ஒரு ஒரு செயல்பாடு நடக்கும்போதும் மூளையில் இருக்க நியூரான்கள் வந்து பல எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை வந்து ஒன்னோட ஒன்று ஏற்படுத்திக்கும் இப்போ இந்த வேவ்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க டேட்டாவை எடுத்து கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான ஒரு டேட்டாவாக கொடுக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சி தான் இந்த நியூராலிங் ப்ராஜெக்ட் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நியூரா லேஸ் அப்படின்ற பேரில் அதாவது மனித மூளையோட அந்த நியூரா நரம்புகள் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதே அளவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முடியை விட பத்து மடங்கு சின்ன ஒரு அளவில் ஒரு எலக்ட்ரோடுகள் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஒயர் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் எளிமையாக அந்த ஒயர்களை மனித மூளையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதாவது மூளையிலோட ஒரு ஒரு பகுதியும் ஒரு ஒரு வேலையை பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பேசுகிறதுக்கு மூளையோட ஒரு பகுதி தான் வேலை செய்யும் அந்த மாதிரியான பகுதியில் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் அந்த நியூரோ லேஸ்களை ஒரே இடத்துல சின்ன டாட் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே செலுத்திட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஒயரை எடுத்து அது வந்து காதுக்கு பின்னாடி என் ஒன் அப்படின்ற ஒரு சிப் உள்ளுக்குள்ளே இன்புட்டாக சொல்கிறாங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நியூரான்களும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை அனுப்பும்போது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சிப் வந்து டீகோட் பண்ணி ப்ளூடூத் வழியாக நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் மொபைல் இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இதை வந்து செய்கிறாங்க அந்த சிப்பில் ஒரு யூஎஸ்பி சி போர்ட்டும் இருக்குது ஏன்னா அந்த பேட்டரியெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணுறது அப்போது ஒரு தடவை உங்களோட தலையில் அந்த நியூரோ லேஸ்களை உள்ளே சொருகிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சிப்பை வந்து என் ஒன் என் டூ புது வருஷன்லாம் வரும்போது சிப்பை நீங்கள் வெளியிலிருந்தே மாற்றிக்கலாம் ஆனால் வயர் உள்ளே வச்சது வச்ச இடத்துல இருக்கும் இது வந்து உடல் ஊனமுற்ற நபர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து பேசுகிறதுக்கும் அவங்க நினைக்கிற விஷயங்களை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு இன்புட்டாக கீபோர்டில் கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு டெஸ்லா நிறுவனர் இலான் மஸ்க் வந்து சொல்கிறாரு இதுக்காக இவங்க ஆராய்ச்சியில் இப்போ வந்து எலிகள் இந்த மாதிரியான பிராணிகளோட மூளையை ரீட் பண்ணுறத பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்த வருஷம் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு மனிதனோட மூளையிலே இதை வச்சு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த விஷயம் வந்தவுடனே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹாலிவுட் படத்தில் இந்த மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு படம் வரும் என்னென்னா மனிதர்களோட மூளையில் ஒரு பிளக் மாதிரி சொருகி அவங்க வந்து வேறு ஒரு உலகத்தில் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு சிமுலேஷன் வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மனிதரோட மூளையில் அவங்களுக்கு தெரியாமலேயே அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அவங்களோ அவங்க வந்து புது விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு அதாவது மனசுக்கள் இருக்கவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமான விஷயங்களை மூளைக்குள்ளே டேரெக்டாக அனுப்புறதுக்கு இந்த மாதிரிக்கெலாம் அது வந்து பயன்படும் அடுத்து ஒரு நூறு வருஷத்தில் இது எப்படினாலும் இது வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையே மாற்றுற மாதிரி மாறும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஏற்கனவே செயற்கை நுண்ணறிவும் ரோபோட்களும் மனித குலத்தையே வந்து ஆட்டி படைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இலான் மஸ்க் இப்படி ஒரு டெக்னாலஜியை ஏன் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்றதுக்கு அவரே ஒரு காரணமும் சொல்கிறார் அது என்ன அப்படின்னா போக போக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பயங்கரமாக வளரும் ஆனால் மனிதர்கள் வந்து அந்தளவுக்கு வளராமல் இருப்பாங்க இப்படி ஒரு சிப்பை பொருத்தி நம்மளோட மனித மூளையில் இருக்க சக்தியை வந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறது மூலயமா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு இணையாக நம்ம மனிதர்களை வந்து உருமாற முடியும் இது வந்து ஒட்டுமொத்த மனிதர்களுக்கும் நல்லது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இது எவ்வளோ தூரம் சாத்தியம் இதில் இதனால் நன்மைகள் நிறையா நடக்குமா இல்லை தலைக்குள்ளே வந்து நான் வைரஸை ஏற்றிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுற விஷயங்கள் அதிகமாக நடக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க நன்றி